Jedziemy teraz do znajdującego się w sercu Sardynii górskiego regionu Barbadzia. Leży on w górach Genargentu i jest najwyżej położonym regionem Sardynii. Docieramy do niewielkiego miasteczka Orgozolo, liczącego nieco ponad 4000 mieszkańców. Miasto ma ciemną kartę w swej historii. Dochodziło tu do licznych morderstw na tle klanowych i mafijnych porachunków, a Orgozolo było nazywane miastem bandytów jeszcze w drugiej połowie XX wieku. Natomiast jasną stroną miasteczka są murale, które zaczęły tu powstawać w latach 70. XX wieku i przyciągać turystów. Najczęściej mają one wymogę społeczną lub polityczną. Mural przedstawiający Garibaldiego. Malowanie murali zapoczątkował nauczyciel plastyki Francesco del Caslon, który postanowił z pomocą swoich uczniów zapełnić mury miasta malowidłami o tematyce lokalnej i uniwersalnej. Protest przeciwko zbyt szybkiej jeździe i przeciwko nadmiernemu natężeniu hałasu. Od głównej ulicy odchodzą urokliwe wąskie uliczki. Zdarzają się nawet kilku kondygnacyjne murale. Postrzelane drzwi świadczą o burzliwej przeszłości. Jeden z najstarszych murali w Orgozolo. Mural ruchu odrodzenia Sardynii, który proponował rozwój infrastruktury na wyspie, rozwój turystyki i powstanie nowych miejsc pracy. Protestował też skutecznie przeciw utworzeniu na wyspie poligonu wojskowego przez rząd Berlusconiego. Zajęcia sardyńskich kobiet Charlie Chaplin protestujący przeciwko wojnie. Sardyńska rodzina w nieco kubistycznym stylu. Jeszcze rzut oka na panoramę Orbozolo. Położenie miasteczka jest bardzo malownicze, ale pora ruszać jeszcze głębiej w góry, gdzie czeka na nas tradycyjny obiad, śpiewy i tańce u pasterzy z Barbadzi.